том, чтобы мы поделились той информацией, которую мы располагаем с учеными, с руководителями, менеджерами в Казахстане относительно влияния ветровой энергетики на биоразнообразие. Uh, from the U.S. Embassy and who was part of the, the team that put this together and, and made this happen. И я должен поблагодарить Кайла Филдинг, он представляет посольство США. Как раз вот он участвовал, он является членом этой команды, он все организовал, и благодаря ему все это стало возможным. There are two people from the embassy here, actually. Gulara is also here. And uh, they are they're an excellent Team that has helped us a great deal. А, на самом деле у нас два представителя посольства в США с нами сегодня. Еще Гульнара здесь присутствует. Они вот а, как раз нам очень сильно помогли. Это отличная команда, помогали нам с организацией всего. So the lecture series uh, that we will do will have eight components. Серия лекций, которые мы с вами проведем, будет включать в себя восемь компонентов. Um, and I will go through this in more detail. Uh, later, but in brief, we will have two talks about pre-construction surveys, one focused on birds, one focused on bats. И я более подробно остановлюсь на них чуть позже, но вкратце расскажу, что у нас планируются две лекции по исследованиям, которые проводятся до строительства. Одно из таких исследований фокусируется на птицах, а второе на летучих мышах. And then we will have two presentations on uh, post-construction monitoring. The first uh, focused on surveys, post-construction surveys, and the second one on estimating detection rates for those surveys. Далее, у нас будут две презентации, посвященные именно мониторингу после строительства. Из этих двух презентаций, одна презентация будет посвящена непосредственно исследованию после строительства, а вторая – оценке уровня обнаружения вот такого рода исследований, проводимых после строительства. Об уровне обнаружения я сегодня буду очень много говорить, поскольку это очень важный компонент исследований, которые проводятся после строительства. Далее мы поговорим о мерах по снижению влияния, по минимизации последствий и о нормативных аспектах и аспектах, связанных с политикой. And then the last presentation, uh, well, Jill and I will return and summarize some of the best management practices for this. No, a последняя презентация уже будет посвящена тому, что мы с Jill, Jill и я, мы срезюмируем, подведем итоги относительно основных лучших практик по управлению. So one important part of this is that we have assembled a group of experts from the USA to speak about each of these, which is good for you because you will see a diversity of perspectives and have a diversity of contacts, good for the audience, but it's also good for us because we get to interact with other people and, and meet some of these people in more detail. Очень важная часть а, здесь заключается в том, что мы собрали целую группу экспертов из США, которые будут а, обсуждать, будут рассказывать по, вот, в ходе да, каждой из этих лексик а, и представлять эту тему, каждую из тем более подробно. Все это плюс для вас в том плане, что вы, у вас будет возможность ознакомиться с разнообразием различных точек зрения, а, взаимодействовать, контактировать с различными экспертами. Но и для нас это тоже плюс в том плане, что у нас будет возможность взаимодействовать также с разными представителями и узнать побольше. So today's presentation from here on out basically has three components. Uh, I want to talk a little bit about background, about why we care about wind-wildlife interactions. I want to talk a little bit in more detail about the concepts we will cover in these other presentations. And then I want to give you two case studies to try to tie together some of these, these core concepts. 
Ну и непосредственно перейдем уже к нашей сегодняшней презентации. Она будет включать в себя три компонента. Первое, я представлю в целом фоновую информацию, то есть вообще почему нас волнует взаимодействие между ветровой энергетикой и дикой природой, биоразнообразием. И затем второй компонент, это следующий компонент, это более подробно расскажу об основных концепциях, которые будут охвачены в других презентациях. И затем приведу два практических примера, которые отражают связь между этими основными концепциями. So, so why do we care about wind-wildlife interactions? Ну, итак, почему нас вообще волнует взаимодействие между ветровой энергетикой и дикой природой? One of the first reasons is that uh, wind energy is being developed very quickly. Uh, this is a figure from the USA. This is a figure from Kazakhstan. Exactly the same pattern, right? USA increasing, Kazakhstan increasing. Итак, почему же нас вообще в целом волнует взаимодействие влияния ветровой энергетики на биоразнообразие, на дикую природу? Основная причина заключается в том, что сейчас ветровая энергетика развивается очень быстрыми темпами. Вот вы видели изначально, вот график был предыдущий по США, а это график по Казахстану. И вы видите, что в обоих случаях мы наблюдаем один и тот же паттерн, одну и ту же модель, то есть наблюдаем рост. So another thing that's important in understanding wind-wildlife interactions is understanding where wind energy will be developed. Другой важный момент в понимании вза вза взаимосвязи между ветровой энергетикой и биоразнообразием это понимание того, где, в каких местах будет получать развитие ветровая энергетика. So, so this figure shows uh, areas with yellow or red are better for wind energy development. And you can see we have a big area in the USA, but Kazakhstan also has a lot of good areas for wind energy development. На данном рисунке представлены те области, они выделены желтым и красным, те области, где а, лучше всего развивать ветровую энергетику. И, и вы видите, что в США достаточно крупная территория подходит под эти цели, и также и в Казахстане. Another thing that Kazakhstan has is that it is right in the middle of some important migratory flyways for birds. Другой важный аспект uh, в Казахстане заключается в том, что Казахстан находится в центре, uh, на пересечении многих важных миграционных путей птиц. So, we also know that wind energy can have effects on birds and bats. Ну, кроме этого, мы также знаем, что ветровая энергетика может оказывать влияние на птиц и на летучих мышей. So, those effects primarily come in three ways. They come through alteration of habitat, killing or fatalities of individuals, and effects on populations. Uh, и вот такое влияние ветровой энергетики в основном тремя способами проявляется, главным образом тремя способами. Это, во-первых, изменение среды обитания, второе – это гибель отдельных представителей особей, и третье – это влияние в целом на популяцию. So I'll talk a little bit about each of those, but when you're thinking about them, you also need to remember that it's not just the wind turbine that can affect the animals, But also there are things like infrastructure, power lines and roads, they can have a very big impact on wildlife and they're associated with wind turbines. А я буду главным образом говорить о ветровых турбинах, но нужно понимать, что не только турбины оказывают влияние на дикую природу, также влияние оказывает и в целом инфраструктура, инфраструктурные объекты, линии электропередачи, дороги. Они все uh, также могут оказывать большое воздействие на биоразнообразие. Another thing that's important to remember is that not all wind turbines are the same. Другую важную вещь, которую необходимо помнить, заключается в том, что не все ветровые турбины похожи. So we've got in the USA, we've got some wind turbines that are 30 or 40 years old, 
And so they are being replaced with newer wind turbines. And when that happens, that you change the impacts to the wildlife. А в США у нас есть ветровые турбины, которые использовались уже на протяжении 30-40 лет. И сейчас вот эти вот модели заменяются на новые. И вот в ходе замены на новые модели как раз и происходит изменение влияния на дикую природу. So this is an example from California of some very old turbines from the 1970s and some newer turbines that have that are being that are replacing these small these small ones and these two types have very different effects on wildlife вот вы видите сейчас на слайде как раз представлен пример в Калифорнии. Вы видите очень старые турбины, которые были установлены, произведены в 70-е годы прошлого века, и их заменяют на более новые, более мелкие по размеру. И вот эти два вида турбин, они оказывают абсолютно разное влияние на биоразнообразие. So, I mentioned habitat alteration was one of the big effects that wind turbines have. And we know we know some of we know some of the species and some that are affected and we know some of the ways these these habitat alteration can affect wildlife я упоминал уже да что в качестве одного из видов влияния это изменение среды обитания это вот то влияние, которое оказывают ветровые турбины. И мы знаем виды, те виды, на которые вот как раз оказывают влияние изменения в среде обитания, в среде обитания с счет вот использования ветровых турбин. So, for example, we know that uh, wind turbines, oopsie, wind turbines can attract tree roosting bats. Tree roosting bats will come to wind turbines and fly around them. And that's a change in the habitat for them. Ну, вот, к примеру, да, мы знаем, что а, некоторые ветровые турбины могут привлекать а, летучих мышей, дендрофилов. Они а, могут вокруг них кружиться. То есть это уже есть изменение среды обитания в их отношении. We also know that wind turbines can displace ground nesting birds. Some ground nesting birds don't want to build a nest close to a wind turbine. And so the wind turbine changes the habitat for those birds just by being there. Кроме этого, мы знаем, что ветровые турбины могут а, менять среду обитания для а, птиц, которые гнездятся на земле. То есть вот такие птицы могут а, предпочитать не располагать, не создавать, не видеть свои гнезда поблизости от ветровых турбин, просто потому что эти ветровые турбины там присутствуют. То есть это и есть пример изменения среды обитания для таких птиц. And then we also know that wind turbines can affect the microclimate, the local climate, they can affect weather, and they can affect vegetation. And those things we're just beginning to understand, but they're potentially really big effects. Кроме этого, мы знаем, что ветровые турбины могут повлиять на микроклимат, на локальный климат, на растительность, на погодные условия. Мы только сейчас начинаем понимать данные влияния, но потенциально это может быть очень огромное влияние. And then, as should be obvious, we also know that wind turbines can fragment habitat. Ну и, конечно, очевидно, это является очевидно, мы знаем, что ветровые турбины могут нарушать среду обитания. So this is a satellite image from Wyoming, and there are wind turbines here, and you can see the effects these roads have on the habitat and the presence of the turbines. It's a big change for the wildlife in that area. Вот вы видите сейчас на экране спутниковое изображение из Вайоминга. Мы видим вот здесь вот ветровые турбины на изображении и видим, что вот большое влияние также поступает от дорог на среду обитания и от ветровых турбин также. То есть это очень большие изменения, они ведут к очень большим изменениям в среде обитания для местных особей. So, in addition to, to habitat alteration, Wind turbines also can kill individual animals. Помимо того, что ветровые турбины изменяют среду обитания, они также могут приводить к смертельным случаям, гибели отдельных особей. And there are some species that we see 
the most commonly that we think are the most affected by wind turbines. And those include raptors and nocturnally migrating songbirds, birds that fly at these altitudes that make them vulnerable. И uh, мы знаем, что есть определенные виды, uh, на которые вот такое влияние наиболее высоко, uh, влияние со стороны ветровых турбин. Это в основном хищные птицы, и это ночные uh, певчие птицы, перелетные птицы. Те, кто вот именно на этой высоте летает, вот они наиболее уязвимы. And then we also know that step grouse are vulnerable. They, they are not vulnerable They're only sometimes vulnerable to fatalities, but there are a lot of effects for them. We know that tree roosting bats and colonial bats are vulnerable to effects from wind turbines. And we know that cranes, pelicans, and passerines are all vulnerable. Кроме этого, мы знаем, что тетерева уязвимы по отношению к действию в работе ветровых турбин. Также мы знаем, иногда бывают случаи также гибели отдельных особей тетеревов, также уязвимы э, летучие мыши, э, дендрофилы и колонии летучих мышь. Кроме этого, уязвимыми являются журавли, пеликаны и воробьины особи. Uh, these numbers are about 10 years old, so they're not very accurate, but they give you some idea of the size of the problem. То есть эти виды также могут гибнуть, особи этих видов также могут гибнуть из-за действия ветровых турбин. Вы сейчас на слайде видите ряд цифр, они, это цифры по США, они по состоянию на 10 лет назад, то есть это не точные цифры уже сейчас, и, но uh, они вам в целом даду, дают представление о размере проблемы. So the, the numbers we have uh, for birds, 200 to 600,000 birds per year, for bats, 200,000 to 800,000 bats per year. Вот цифры по птицам, да, у количества особей, смертельных исходов от 200 до 800, извините, от 200 до 600 тысяч в год, а по летучим мышам от 200 тысяч до 800 тысяч в год. Uh, and those... Those are some of the big numbers. Probably when these numbers were estimated, there were only there are there were only half as many wind turbines as there are now. Это очень крупные цифры, но, скорее всего, когда данные цифры рассчитывались на тот момент, количество ветровых турбин было в два раза меньше с текущим количеством. Two other things to take from this. First of all, the the grouse have generally low rates of fatalities. I said they're affected in other ways, but low rates of fatalities. And then we sometimes think of fatalities in terms of uh, dead animals per megawatt per year, right? So megawatt of electricity and fatality rates range from about one to 50 fatalities per megawatt per year. А здесь еще необходимо два других аспекта учесть на данном слайде. Я упомянул, что тетерева также, на них также оказывают влияние ветровые турбины, но в отношении них уровень смертности ниже, на них оказываются другие виды влияния. И как мы зачастую вот иногда рассматриваем уровень смертности в отношении вот птиц, животных, это количество мертвых особей на мегаватт в год. То есть в данном случае у нас от 1 до 50 таких случаев летального исхода на мегаватт на, в год. So we talked a little bit about habitat effects and we talked about fatalities of individuals. The last thing on the list is effects to populations, right? And um, we really know very little about effects to populations. There, there are a few examples, though, that we can talk about. Мы с вами уже поговорили о влиянии на среду обитания, о смертельных исходах отдельных особей. Вот осталось затронуть такой аспект, как влияние на популяцию. Мы не очень много знаем относительно данного вида влияния на популяцию, но есть ряд примеров, которые могут отразить то, как, каково это влияние. 
So <clears throat> we know from that populations of golden eagle can be affected. We know that for a group of species in California, up to 50% of those populations may be affected. Uh, we know that greater sage grouse and greater prairie chicken can be affected. And we know that some bat species, their populations are certainly being affected. Мы знаем, да, о том, что оказывается такое влияние на популяцию, то есть могут быть летальные случаи. До 50% оказывается влияние на до 50% различных видов и популяций этих видов. Мы знаем однозначно, что оказывается влияние на куропаток и на дров, и также однозначно оказывается влияние на, летучие, на особи на популяции летучих мышей. So there are also some limits to our understanding of what we can do or what, what we understand. So we know that counting the number of dead animals can be really difficult and understanding population level effects can be really difficult. We know that best practices are not always used. We know that field techniques are not standardized. Uh, and we know that data are not always public. Но есть определенные ограничения в нашем понимании ситуации относительно того, что можно сделать, что можно понять. И вот, например, мы знаем, что очень сложно подсчитывать количество погибших особей. Также сложно понять, иногда бывает сложно понять, какое влияние оказывается на популяцию отдельных видов. Также мы знаем, что не всегда используются лучшие практики. Понимаем также, вот, что те техники, которые на местах применяются, что они не стандартизированы, и данные не всегда доступны общественности. So hopefully, if you're able to participate in most of this workshop, this lecture series, uh, we can talk about some of these so that in Kazakhstan, you are able to do a better job than we have done in the USA with in some of these areas. И будем надеяться, что вы сможете принять участие в большинстве из данных лекций, из данных семинаров, в ходе которых мы будем обсуждать некоторые из этих моментов для того, чтобы вы в Казахстане лучше справились с этой ситуацией, лучше, чем мы в США по некоторым из аспектов. So, returning, so that's sort of background about why we care. I want to now go through this lecture series so that you know what is coming what the types of things that we're going to be talking about over the course of the next few months. Это вот была такая фоновая ситуация, контекст относительно того, почему для нас вообще важна эта тематика. А сейчас я хотела бы перейти вот к списку лекций, рассказать вам, о чем мы будем говорить в ходе этих лекций, для того, чтобы вы понимали, какие аспекты будем охватывать в течение нескольких следующих месяцев. So... The first thing on the list are pre-construction surveys, right? And these are, are surveys that are done before you build a wind facility. And we're going to have one lecture for birds, one lecture for bats. Первая тема в этом списке лекций – это исследование до строительства объекта ветровой энергетики. Да? Одна из лекций будет посвящена птицам, а вторая лекция будет посвящена летучим мышам. So pre-construction surveys usually focus on counting number of individuals that are present. Um, for birds, that means a point count or a transect. For bats, it's an acoustic survey. Мы, когда речь идет об исследованиях, проводимых перед строительством, как правило, обычно фокус в ходе этих исследований идет на подсчете количества отдельных особей, которые присутствуют на месте, на этом месте, на этом объекте. В отношении птиц обычно используется точечный подсчет, либо трансекты, а в отношении летучих мышей обычно используется акустическое исследование. So, almost always, when people do pre-construction surveys, They count live animals. They never count dead ones, right? And that 
makes sense, but it also creates problems. А при проведении вот таких вот исследований перед строительством, как правило, подсчитываются живые особи, не мертвые. Это, конечно, имеет смысл, но также создает определенные проблемы. И что мы наблюдаем? Очень сложно сравнивать исследования, которые проводились перед строительством, в ходе которых подсчитывались живые особи. Очень сложно их сравнивать с исследованиями, проведенными после строительства, в ходе которых подсчитываются мертвые особи. And so because of this and because of some other things, we see a weak correspondence between what you find in pre-construction surveys and what you find in post-construction surveys. And hopefully we're going to be able to talk about all of this when we do the lectures on these pre-construction surveys. И в силу этих причин, и в силу других причин, из-за этого мы наблюдаем очень слабое соответствие между результатами, полученными в ходе исследований перед строительством, и результатами, полученными в ходе исследования, проведенных после строительства. Мы будем надеяться, что мы более подробно об этом поговорим в ходе лекции, посвященным вот именно исследованиям перед строительством. So we have uh, two really good experts coming to talk about these. Uh, Alicia Mueller from North Dakota Game and Fish will talk about birds, and Amanda Hale from West, which is a consulting company, will talk about bats. And these are people who spend their entire lives talking about these topics, so they should give really good presentations. У нас очень, два очень хороших эксперта будут проводить вот первые две лекции. Это Элиша Мюллер, она представляет департамент рыболовства и охоты Северной Дакоты. Она будет рассказывать про птиц. И далее Аманда. Аманда представляет компанию Вест, это консалтинговая компания, и она будет говорить именно о летучих мышах. Это эксперты, которые всю свою жизнь посвятили данным темам, поэтому у них будут очень хорошие презентации. Then the next, uh, the next presentation will focus on post-construction surveys. And that will be given by a, another person from US Geological Survey named Tara Conkling, who has also a great deal of experience with these. Следующая лекция, презентация будет посвящена исследованиям, проводимым после строительства. Эту лекцию будет проводить еще один другой эксперт из геологической службы США. Ее зовут Тара Конкинг, и она также является очень опытным экспертом. So, just basically, Tara will talk about a lot of things, but some of the key points are that if you're doing post-construction surveys, You want a really robust, a strong experimental design, and you have to estimate detection rates. И Тара будет о очень многих аспектах разговаривать, рассказывать в ходе своей лекции. Но вот основные пункты, на которых она остановится, это если проводить исследования после строительства, то должны быть очень надежные дизайны для исследования, для проведения таких экспериментов. И также обязательно нужно проводить расчеты показателей обнаружения. So, uh... When I talk about detection rates in this situation, detection rates have two components. The first is the efficiency of the searchers. So if there is a dead animal on the ground, is the searcher going to find every one of them or only 50% of them or 70%? That's what we want to know with that. Когда я говорю о показателях обнаружения, я подразумеваю следующее. В этом показателе есть два основных компонента. Первое – это эффективность а, поисков. То есть, если вот, например, на объекте у нас есть мертвые особи, всех ли этих мертвых особей он найдет и подсчитает? Или только половину из них? Или только 70%? То есть специалист, а, поисковик, который будет осуществлять их поиск. To these, these, this lecture. And then the other thing that we need to understand is scavenger removal. If a small bird falls to the ground, 
will a fox come and take it away so that it's impossible for a person to find it? Or will that bird stay there for two or three or five days? И а, здесь вот мы можем провести эксперимент для того, чтобы лучше понять, а, как, это, как, будет име... как будет развиваться да, ситуация, как, а, какие будут показатели. И вы об этом узнаете, если сможете поучаствовать на данной лекции. Другой важный компонент – это а, удаление, вот, изъятие вот этих вот мертвых особей падальщиками. То есть, например, если какая-то маленькая птица падает, погибает, заберет ли ее, съест ли ее лиса или нет. То есть, другими словами, сможет ли специалист по поиску найти ее, обнаружить или нет. So, uh, two other points that we will talk about or that Tara will talk about are that we should standardize our techniques across facilities. So one problem in the USA is that if you have a wind farm here and a wind farm over there, they use different searching techniques. And so it's very difficult to compare one with another. And that makes it hard to understand population level effects. Два других аспекта, о которых Тара э, расскажет, это следующее. Она будет говорить о необходимости стандартизации техник. Вот, к примеру, у нас может быть два ветропарка, которые находятся в разных локациях, и на каждом из них будут использованы разные техники для осуществления поиска. И очень тяжело сравнивать э, результаты таких техник, и в целом тяжело будет понимать, какого влияния на популяцию. And then we'll also talk about the need to do similar surveys pre-construction and post-construction because if you're able to do that you're going to have a much better understanding of your effects on wildlife и мы также поговорим о необходимости проведения аналогичных похожих исследований перед строительством и после строительства потому что если вы будете проводить похожие исследования то вы сможете лучше понять какое влияние оказывается на дикую природу This is just a picture of, of one of the uh, one of the projects I was involved in, and we were using uh, dogs to find dead animals underneath the wind turbines, and the dogs find everything. It's awesome. Это фотография проекта, в котором я принимал участие, и в этом проекте мы использовали собак для поиска мертвых особей, мертвых тушек под ветровыми турбинами, и они собаки все смогли найти. То есть это очень удивительно. I was I was out one day watching these people, and the dog found just the 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 foot of a songbird, and no person would have found this. But the dog found it. It was just a tiny foot, and we never would have known that that bird had died without the dog there. Я как-то наблюдал за их работой и вот увидел как раз тот момент, когда собака нашла вот маленькую часть ноги певчей птицы. То есть это абсолютно маленький такой кусочек. Человек бы никогда не смог его заметить, а вот собака обнаружила. Без нее бы мы не смогли даже узнать о том, что такая особь погибла. Two other things about the dogs. One of them is the person is really important and uh, the person must be highly trained because they must work very closely with the dog. And then second of all, of course, these are good because dogs are fun. И два других аспекта касательно работы с собаками. Ну, Во-первых, те люди, кинологи, которые работают с собаками, они очень важно, чтобы они были хорошо обученными, потому что они очень тесно будут работать с собаками. Ну и второй аспект. С собаками, конечно, всегда увлекательно работать, весело работать. So the other component of post-construction surveys is estimating detection rates. And I keep saying it, because it's really, really important. Другой компонент исследований, проводимых после строительства, это расчет показателей обнаружения. Я постоянно повторяю это, поскольку это очень важный момент. And so we will talk about how to do experiments, trials, to understand both searcher efficiency and scavenger removal. And uh, this, well, If you're going to do this, it requires carcasses of dead animals, and it requires specialized software. Um, yeah. 
Мы поговорим в целом о том, как проводить исследования, эксперименты да, для того, чтобы вот попытаться понять лучше эффективность работы поисковиков и понять уровень удаления мертвых особей падальщиками. Если вы будете проводить такие эксперименты, исследования, то здесь нужны будут тушки мертвых животных и специальное программное обеспечение. It will be more difficult for us to help you find animal carcasses. Мы поможем вам поработать с этим программным обеспечением. У вас будет возможность обучим, как с ним работать. Но нам будет, конечно, тяжелее помочь вам найти тушки вот этих мертвых животных. Здесь мы не сможем вам помочь. And the the person who will do that with us is a fellow named Paul who also works for a consulting company and he's really good at this stuff. А человек, который нам будет помогать в этом, его зовут Пол, он также является сотрудником консалтинговой компании, очень хороший в этих делах. So the uh, the last well the second to last topic is mitigation. And for mitigation, there are three components. We try to avoid things, we try to avoid conflict, we try to minimize conflict, and if we can't avoid or minimize, then we replace habitat or animals. Далее, вот второй с конца компонент, это компонент, связан, который называется смягчение последствий. Он включает в себя три важных аспекта, три важных компонента. Но первый направлен на предотвращение конфликта, возникновение конфликта. Второй на сведение к минимуму таких конфликтов. И третье, если нет возможности предотвратить, либо свести к минимуму такие конфликты, то необходимости замены среды обитания для таких животных. So if we want if we want to avoid conflict with wildlife, then we can put wind turbines in places where there won't be conflict. And we call that macro siting or micro siting, de depending on how we decide where to put them. And our siting, macro siting and micro siting are guided by risk modeling or sometimes just opinion. И если мы пытаемся предотвратить возникновение конфликтов с дикой природой, то здесь мы должны изучать, где лучше разместить ветровые турбины, где их разместить, в тех местах, где не будет таких конфликтов. И в таком случае мы здесь применяем такие методы, как планирование мест размещения на микро- и макроуровне. И это вот как раз и будет влиять, будет зависеть от того, каким образом мы будем принимать решение о местонахождении таких ветровых турбин. Здесь в, это, в этих методиках используются модели моделирования рисков, либо в целом работа с мнением, с точкой зрения. So, if we can't avoid conflict, then we want to make the conflict as small as possible. We want to minimize it. Если мы не можем предотвратить возникновение таких конфликтов, то тогда нам необходимо свести к минимуму, максимально, сколько это возможно, такие конфликты. There are several ways to do this, but two of the more interesting ones are detect and deter situations where you have computer vision or humans who observe a bird, and then you can make a big noise, you can do something to scare the bird so it does not come near the wind turbine. Здесь есть несколько способов, но вот два из них наиболее интересные. Они называются как обнаружение и отпугивание. Это когда либо мы с использованием компьютеров видим приближение птиц, либо человек просто видит, что птицы приближаются. И тогда издается какой-то шум для того, чтобы отпугнуть птицы от данных ветровых турбин. And you can do that on a seasonal basis, you can do it under certain weather conditions, or you can do it when you detect an animal that might be at risk. 
А есть другой способ, он называется ограничение. То есть здесь речь идет о том, что приостанавливается работа ветровой турбины. Это может происходить в зависимости от сезона, то есть сезонно останавливаться, либо при определенных погодных условиях, либо в том случае, если обнаруживается присутствие определенного животного поблизости от ветровой турбины, которая, которая входит в группу риска. The fatalities, then you need to replace the animals or the habitat, right? And so you can create new habitat, or you, and that that might involve planting grass or planting trees. You can also create new animals. You can increase reproductive rates or increase survival rates of these animals, so that there's more of them on the landscape. And that's the last option in this mitigation hierarchy. Но если нет возможности предотвратить возникновение таких конфликтов, либо свести к минимуму количество таких конфликтов, либо смертельных исходов, то тогда можно прибегнуть к последнему варианту. Это замена среды обитания, либо перемещение животных. Можно, например, создавать новую среду обитания за счет того, что вы будете производить высадку, высадку деревьев, либо травы либо вообще в целом создавать новое большее количество определенных видов животных за счет того, чтобы будет повышаться уровень их воспроизводства, либо уровень выживаемости. Это последний вариант. So the, the person who will present this is Tabor Allison, who is one of the world's most famous people who has studied wind-wildlife interactions. And uh, Tabor really understands mitigation well. He will talk about all of this in detail and also a lot more. И специалист, который будет презентовывать данную э, тему, это Тейбер Алисон. Он является одним из самых знаменитых экспертов в мире, который изучал э, взаимодействие между ветровой энергетикой и дикой природой. И он очень хорошо разбирается именно в аспектах, связанных со смягчением последствий. Он более подробно расскажет об этом и много другого интересного охватит. So we will have one more guest presenter, and that will be Jennifer Miller from the U.S. Fish and Wildlife Service. Jennifer is the lead permitting biologist for birds for the whole USA. У нас будет uh, еще один приглашенный спикер. Uh, это Дженнифер Миллер. Uh, она представляет службу охраны дикой природы и рыболовства США. Она является ведущим биологом, который вот, uh, работает именно по всем видам птиц по всей стране, по США. So one of the things we know is that things like regulations and policy are country or region specific. And so we, it isn't very useful to just give a presentation just about the regulations and policy in the USA. It's more important to talk about the philosophy and the, the approach to writing regulations so that you get the outcomes you want. Мы понимаем с вами, что регламенты, политики, как правило, специфичны в зависимости от страны, от региона, поэтому не будет смысла презентовывать а, информацию только по политике, по регламентам, которые используются в США. Здесь гораздо более полезно будет поговорить в целом о философии, о подходе, который следует принимать в разработке таких а, нормативных регламентов, а, которые бы привели к желаемым результатам. So Jennifer is going to talk about her philosophy and approach to writing regulations using the Fish and Wildlife Service as an example. И Дженнифер расскажет о своей философии, о своем подходе, который она использует в составлении таких вот регламентов, нормативных актов. И в качестве примера она будет использовать службу по охране дикой природы и рыболовства США. So we will have all of those presentations and then Jill and I will summarize all of this and talk about best practices and approaches to development of wind energy and understanding wind wildlife interactions. And that will be the last presentation of our series. Это вот будут uh, наши основные презентации. Затем uh, в конце я, Джилл и я, мы uh, подведем итог uh, 
вкратце перечислим основные практики и подходы, которые необходимо использовать при взаимодействии между ветровой энергетикой и дикой природой. Это будет наша последняя презентация в серии данных лекций. One of our goals with this is to make sure that the people who participate have the opportunity to learn some new tools, but also meet some people and get contacts so that if they, if any of you are doing this type of work in Kazakhstan and you have questions or, or want to ask somebody who's done a lot of this before, you will have a list of names of people you can, you can ask those questions to. Также одна из основных целей данной работы заключается в том, чтобы обеспечить тот факт, чтобы у участников этих лекций была возможность узнать о новых инструментах, но и также встретиться, познакомиться с новыми людьми, завести новые контакты с тем, чтобы если вдруг в будущем в Казахстане вы будете проводить эти работы, и если вдруг у вас возникнут вопросы, чтобы вы знали, кому можно адресовать эти вопросы, чтобы у вас уже был список людей, с которыми можно будет связаться, с теми, кто это уже делал ранее. So I want to just give two examples of case studies that might be useful as you think about some of these tools. It's hot in this room. I'll try to do it quickly. And uh, then this will be the last thing that I do. И сейчас я хотел бы два практических примера вам привести для того, чтобы было нагляднее, понятно, понятнее та информация по инструментам, о которой я говорил. Но у нас сейчас жарко в помещении, поэтому я постараюсь быстро рассказать. Это будет последняя часть моей презентации. So, the first case study is focused on golden eagles. And from a policy and regulatory perspective, right, that last presentation, golden eagles are protected by a lot of state and federal laws in the USA. They have a huge number of protections. Первый пример uh, фокусируется на Беркуте. И если вот uh, говорить о политике, о, регули... о регулятивных аспектах, то в США Беркут uh, защищается большим количеством законов, которые действуют на уровне штата и uh, федеральных, также большим количеством федеральных законов. The other thing we see, I talked about the uh, pre-construction surveys a bit, and in the USA, when we do pre-construction surveys for Golden Eagles, We do two hour long point counts. So a person will sit in one place and count birds for two hours, but they don't estimate detection rates. И я, другой аспект, да, о котором я уже ранее говорил, это проведение исследований перед строительством. И вот я поговорю вот о таких исследованиях перед строительством в США, которые относились именно к Беркуту. А вот в рамках таких исследований человек садился и проводил двухчасовой прям точечный учет, подсчет таких птиц. Но в ходе этой работы, в ходе этого упражнения он не проводил подсчет показателя обнаружения. So... That was the policy in the pre-construction. In post-construction surveys, the detection rates are estimated, and we see that scavenging rates are low, but detection rates, searcher efficiency is high. Um, and we also see fairly large numbers of fatalities at some wind energy facilities, sometimes as much as 30 or 50 dead animals per year, which for golden eagles is a lot. Но это вот была политика в отношении проведения таких исследований перед строительством. Что касается исследований, проводимых после строительства, и, то здесь оценивается, проводится оценка показателя обнаружения, и мы видим, что вот, а, количество изъятий мертвых тел падальщиками низкое. А, что касается показателя обнаружения и эффективности работы поисковиков, то они высокие. А, кроме этого, можно наблюдать на некоторых объектах ветровой энергетики в США достаточно высокие уровни летальных исходов а, среди беркутов. А, они составляют где-то от, от 30 до 50 а, мертвых животных в год, и это достаточно большие цифры применительно к беркуту. So... If we're killing this many eagles, we also want to try some mitigation. And because eagles are big and beautiful, there has been effort focused on mitigation. And we now have computer vision solutions and other technological solutions 
for golden eagles for, to mitigate take of golden eagles and many more are being actively studied right now и вот если говорить о том чтобы снизить снизить воздействие которое приводит к гибели большого количества беркутов а беркут это очень крупная и красивая птица то здесь нужно конечно же больше внимания уделять именно аспектам связанным со снижением воздействия смягчением воздействия и в этом отношении существует очень много решений компьютерного видения и технологических решений и которые рассматривают воздействие и много других аспектов, которые позволяют с этим работать. So one of the interesting things about golden eagles is it is one of the very few species, uh, it is the only species of bird for which the U.S. government has prosecuted, taken to court energy companies. And there have now been three energy companies that have paid, that have been prosecuted by our Department of Justice and have paid a lot of money because they killed many golden eagles with their wind turbines. И еще один интересный момент по Беркуту. Это единственный вид птицы, по которому в правительстве США происходит уголовное преследование компании, которая работает в энергетическом секторе. И уже было три таких случая, когда три энергетической компании подвергались такому уголовному преследованию со стороны Министерства юстиции США. И они в итоге в результате платили очень высокие штрафы за счет того, что их деятельность, их ветровых турбин приводила к гибели большого количество беркутов so that's case study number one case study number two is the indiana myotis which is a really small and really rare bat это был первый пример а теперь переходим ко второму примеру он uh, посвящен и летучей мыши из индианы это достаточно редкий вид и очень uh, мелкий вид uh, летучей мыши From a policy perspective, Indiana myotis is endangered at both the state and federal le level. So it has formal policy protections uh, under the Endangered Species Act. И с точки зрения политики, да, то вот данный вид э, летучей мыши, индианской мыши, как написано да, на слайде, это тот вид, который э, входит э, в вымирающий вид э, особей, и они подлежат защите на уровне штата и на федеральном уровне, и вот на них распространяется действие отдельного, отдельной политики, то есть это закон о защите вымирающих видов. When... People do pre-construction surveys for Indiana myotis. They do mist netting uh, and they do acoustic surveys. But again, they almost never estimate detection rates. Когда uh, проводятся исследования перед строительством в отношении данной летучей мыши из Индианы, как правило, используются сети и используются звуковые наблюдения. Но практически никогда не проводится расчет показателей обнаружения. So in post-construction surveys, if you remember for golden eagles, scavenging rates were low and detection rates were high. For, my, for Indiana myotis, it's exactly the opposite. Scavenging rates are high, but detection rates are low. And in this case, we don't find many of them, probably because there are so few of them on the landscape. Когда проводится исследование после строительства, вот если помните по берку туда я говорил, что, как правило, если говорить о случаях, когда мертвый туш забирают падальщики, то их очень мало, а уровень показателя обнаружения очень высок. Применительно к летучей мыши из Индианы ситуация абсолютно противоположная. То есть здесь большое количество случаев, когда мертвые туши забирают падальщики, а показатель обнаружения людьми очень низкий. То есть очень редко, когда находятся обнаружения обнаруживают а, мертвую тушь. Возможно, это связано с тем, что таких а, видов очень мало, таких особей очень мало. So, for this species, there are also some good mitigation options. Um, and the, the types of things we have done in the U.S. for these bats are to limit the number of turbines 
and to do what we call operational mitigation. So we stop the turbines from operating at certain times of the year or certain times of the day. В отношении данных видов есть очень хорошие варианты, используя которые можно снижать, смягчать воздействие. Это вот то, что я говорил ранее, да, упоминал. Здесь речь идет об ограничении количества таких ветровых турбин и ограничении работы. То есть когда останавливается работа ветровых турбин в определенное время года либо в определенное время дня. So this is an interesting species also because I said that Golden Eagle, there were some prosecutions in the USA and companies paid a lot of money. Indiana Myotis, there was a prosecution. The company paid some money, but it was also the first time that the judge said that they must stop operating their turbines. That almost never happens. And it's a really big deal because it costs a lot of money for the company. И данный вид, чем еще интересен, данный вид летучей мыши? Помните, по, когда я рассказывала о примере по Беркуту, я упоминал, что компании подвергаются уголовному преследованию и платят очень высокие штрафные санкции, то применительно вот к случаю с данным видом летучей мыши из Индианы, здесь также был факт уголовного преследования в отношении компании. Компания заплатила также деньги, штрафные санкции, но чем примечательный этот случай, что судья по этому делу принял решение, что необходимо полностью остановить работу эксплуатацию таких ветровых турбин это очень хороший хороший результат хорошее достижение практически никогда не принимается не выносится такое решение и компания понесла очень много расходов в связи с этим so just to summarize all of this um, wind wildlife interactions are a real conservation concern but tools exist to assess and to mitigate the impacts of wind-wildlife interactions for wildlife. And hopefully this group of presentations we will do, starting with today, provides an opportunity to learn from many of the limitations and mistakes that we've seen and made in the USA, but also an opportunity to improve science and management. Uh, in the USA and in Kazakhstan. И я теперь подведу итог. Вот когда мы говорим о взаимодействии ветровой энергетики на дикую природу, то здесь, конечно же, основной фокус делается на сохранение дикой природы. И есть инструменты, которые позволяют оценить такое воздействие и снизить, смягчить такое воздействие на дикую природу. Я надеюсь, что серия лекций, которая у нас состоится в будущем, включая сегодняшнюю, дадут вам возможность узнать лучше о тех ограничениях, о тех ошибках, которые мы допустили в США с тем, чтобы предотвратить их здесь и позволят улучшить в целом науку в данном направлении и управление этими аспектами как в США, так и в Казахстане. So the, the presentations that we will do, the first ones are in September, this one, and we are doing this again in uh, Almaty, and then we will have presentations October, November, December, January, February, and March. So almost once a month, sometimes twice a month for until March. So different topics, different people. Hopefully it's very useful to some of you and maybe to others in Kazakhstan, Kazakhstan and other countries. And this presentation is in person. The others will all be over Zoom. So you can watch them from anywhere. И э, наши презентации мы будем проводить, вот начиная с сегодняшнего дня, то в сентябре будет еще одна аналогичная презентация в Алматы проведена, и дальше у нас будут презентации в октябре, в ноябре, в декабре, в январе, в феврале и в марте. То есть практически раз в месяц, а где-то и два раза в месяц до марта следующего года у нас будут проводиться такие презентации. Разные темы будут охватываться, разные эксперты будут их презентовывать. Мы будем надеяться, что они будут интересны как для вас, так и для других участников как из Казахстана, так и из других стран. Наша сегодняшняя лекция прошла в очном формате, а другие оставшиеся презентации будут проходить онлайн, в Zoom, то есть у вас будет возможность с любого места подключиться. And so that's, that's the last of the slides. Jill and I are happy to answer questions. 
we have all of the papers that were referenced in here. We can share the, the scientific papers with you if you want. We're happy to talk about this as much as you want. And, uh, you know, this is something we have devoted our lives to. And so we like to talk about those things. Ну, это был последний слайд моей презентации, и Джилл и я будем рады ответить на все ваши вопросы. У нас есть все эти документы, которые были перечислены здесь в списке. Мы будем рады и можем поделиться с вами данными научными работами. Будем рады с вами в целом а, поговорить на эту тему, потому что мы с Джилл посвятили свою жизнь а, изучению этих вопросов, поэтому мы действительно очень хотим а, обсудить эти темы. Спасибо большое. Вопросы? Вопросы? Добрый день, спасибо за презентацию. Мой вопрос следующий. Какой орган в США отвечает за мониторинг таких инцидентов, но связанных с смертельными исходами птиц либо других видов? Usually the person, the person or organization that is making money is responsible to pay for it. Um, so if this is done by an energy company, then they should also pay for the pre- and post-construction surveys and understanding all of this. Uh, the other side is that they, do, they don't do this because they are, some of them are very nice people, but they don't do this because they are nice people. They do it because there are laws and regulations that say they must do it. I knew... Yeah, birds and also of bats, it's possible. Uh, depending on the research question, it is possible to use radar to study migratory pathways of birds and bats. It's also possible to track individual animals with GPS or, or things like that. Да, можно изучить пути миграции птиц и летучих мышей. Все будет зависеть от темы исследования. В зависимости от тематики можно будет использовать радары для того, чтобы понять пути миграции перелета птиц и летучих мышь. И можно даже с использованием GPS-технологий либо аналогичных технологий отслеживать отдельных животных. So my, my research team has put GPS trackers on more than 500 eagles in the USA. Um, but I have friends and colleagues who use radar or other systems to study movements of birds. 
моя команда исследователей вот, устанавливала трекеры GPS на свыше 500 особей орлов в США. И у меня есть друзья и коллеги, которые использовали радары, либо другие технологии для того, чтобы отследить перемещение таких видов птиц. That... Ответил, да, на ваш вопрос? Yeah. Mm -hmm. uh, so I have two questions. The first one is in the presentations, in the slides, you had figures related to the fatality uh, numbers of bir among birds and bats. Are these figures related to the USA only or the, these are the global figures? The first question and the second question is uh, regarding the, is there any difference uh, on the impact coming from onshore uh, facilities and offshore facilities? So for the first question, The numbers I gave were for the USA. There are also similar numbers for Europe. Uh, there are not good numbers for other parts of the world. По первому вопросу цифры в презентации касаются США. Есть аналогичные цифры по Европе, и также есть цифры, но они показывают отрицательную динамику по другим частям мира. And then the second question uh, was the difference between onshore and offshore. There are very big differences, different species, but also offshore, it's really difficult to know if an animal dies, right? Because it's in the water and it can go away. Yeah. So um, people have tried to use radar and cameras But the technology for this is new, it's young, and it must mature. Что касается вашего второго вопроса, то здесь существует очень большое отличие между влиянием со стороны а, наземных да, объектов оншор и морских офшор. А, Во-первых, очень высокое отличие, потому что речь идет о разных видах, на которые оказывается влияние. Когда речь идет о морских объектах, то здесь очень тяжело отследить вообще количество и в целом а, были ли смертельные исходы среди животных, потому что они ведь в воде находятся, и вода уносит эти тушки. А, ну, есть радары, есть камеры, которые сейчас пытаются использовали для того, чтобы а, выявить эти моменты, изучить ситуацию. Но это новые технологии, то есть требуется время, чтобы они созрели. So my, my question is related to the detection rate. So in the detection rates, uh, you're checking the number, uh, the efficiency, the number that was detected by searches, and you mean here the, uh, the dead bodies that were detected, uh, found by searches, and also the scavenger removal is also related to the detection yes, rate, right? Yes, it's the, the proportion of dead bodies, the proportion of carcasses that are found. It could be... 50%, it could be 75%, it can be 100%, and then also how many are taken away by scavengers. Да, здесь речь идет вот именно о пропорции, о соотношении между количеством обнаруженных мертвых тушек, то есть это может быть 50%, либо 75%, либо даже 100%, и соотношение с количеством тушек, которые вот падальщики забирают, ну, другие животные забирают. Uh, my question is uh, the following. So what is the main reason of the fatality among birds? Is it pure mechanical, the fact that they're coming among these uh, nozzles of the turbines? Or is it uh, related to energy? Like the, is, it, is it related to the power of the energy field which is formed around this turbine? Is there any dependency with that? Was it tight? Was it, uh... it? It's a good question. The mechanism for mortality 
for most birds is collision, mechanical. Uh, some birds, the habitat is destroyed and they have no place to get food or to have nests. Um, and then for bats, we think that a small number of bats are killed by the difference in pressure when they, from the front to the back side of the blade. Mm -hmm. And some bats are found with their lungs that have exploded. Really weird. Lungs. Lungs. Mm -hmm, mm -hmm. Not, not the body, just the lungs. lungs. Just the lungs. Yeah. Uh, очень хороший вопрос. Uh, ну вот um, здесь по большинству птиц uh, чисто механическая причина, то есть это столкновение птиц uh, с, данными, с, данными, с данными турбинами. Uh, по некоторым видам, uh, почему они гибнут? Потому что их среда обитания уничтожается, то есть им просто негде найти еду, uh, не, негде вить гнезда, и поэтому они погибают. Что касается летучих мышей, то здесь в чем... Uh, в чем здесь специфика, что большинство, небольшое количество таких летучих мышей погибает из-за разницы в давлении, которое присутствует перед данной ветровой турбиной и с задней части ветровой турбины. То есть из-за этого, когда вот они попадают вот в передней части лопастей и задней части лопасти, да, и когда они попадают в эту область, просто легкие этих летучих мышей разрываются не само тело, а именно легкие из-за перепада в давлении. Continuation. Mm-hmm. Uh, yeah, but uh, so is it purely mechanical only? But uh, is there any impact coming from the power of these uh, facilities? Like, for example, there can be magnetic storms and they can impact the orientation of these uh, animals. Was it taken into account? And if uh, there is this kind of impact coming from the power, uh, they, there can be also impacts on the reptiles or other species. Like, uh, for example, just the uh, habitat was reduced or and because of that, there was an impact on them because they were not able to to find food for them. Maybe it is also linked. Maybe we can also include that. Was it studied or not? Was it considered? It, it's a really interesting question. I don't know of any studies that have looked at this. Очень интересный вопрос, но я не знаю об исследованиях, которые вот бы рассматривали эту тему. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, my question is related to the example that was given in the slide. You mentioned the range of figures of fatalities from 200,000 to 800,000. So it's quite big range. And uh, in this uh, connection, I have a question. What is the reliability of these studies? Because the range is really big. So one of the things that I said is that in the USA, we do a very bad job of standardizing the survey techniques among different wind facilities. Because of that, it's really difficult to combine different surveys. And if we can't combine, then we have estimates with really big variation, really big ranges. And that is why the, the range is so big because our surveys are really bad, and so we have a difficult time combining them. Um, я вот говорил ранее, что в США у нас очень плохо стандартизированные техники, методы, которые применяются для исследования, которые применяются на разных ветрообъектах да, и объектах ветровой энергетики. И поэтому из-за этого очень тяжело объединять результаты таких исследований. И в силу того, что мы не можем их объединить, сравнить, поэтому у нас в итоге получаются такие большие разбросы, такой большой диапазон по оценкам, по цифрам. И вот это связано с тем, что вот исследования 
так проводятся. Потом еще есть вот эта вариативность, учитывая а, с таким разбросом данными по разным случаям. Вот это вот средняя температура по больнице. Насколько ей можно верить? Uh, you know, but just this methodology, yeah, where we we are comparing uh, live uh, animals with dead animals, like in you know, kind of a way considering uh, apples with pears, and plus we are adding this type of variations that lead to these huge ranges. And so as a result, uh, what is the average situation? To which extent we can uh, trust this type of uh, techniques, these methodologies? And what is more important, how can we control the quality of these works? So those are really, really important questions. Uh, and we are just in, in the USA and in Europe, I think we are just beginning to study those questions. Um, but there, it is, the answers are not difficult. It is possible to standardize the surveys so that everyone is doing similar things. It's possible to survey apples to apples, compare apples to apples. These are things that are possible to fix. Um, I'll stop and then... Uh, ну, это очень-очень важный вопрос. Мы сейчас в США и в Европе также только начинаем изучать эти вопросы, но должен сказать, что ответ на эти вопросы не так трудно получить. Есть возможность стандартизировать проведение этих исследований, чтобы все идентично их проводили, с тем, чтобы мы могли сравнивать яблоки с яблоками, чтобы можно было вот, была такая была такой, была возможность извините, сравнения. Я продолжу. So one problem we have in the USA is that we have 50 states and 50 state governments, and every state wants different wind, different protocols, different procedures. And so every state can have slightly different rules for what they must do. I think in Kazakhstan, you have an opportunity to have one standard for the whole country. Другая сложность в США заключается в том, что у нас 50 штатов США, то есть это означает 50 правительств на уровне штатов, и в каждом штате предпочитают использовать свои протоколы, свои процедуры, и это ведет к тому, что между штатами будут немного отличаться правила, которые они применяют. Но в этом отношении в Казахстане есть возможность ввести один единый стандарт для всей страны. Uh, Jill, am I missing anything on the explanation for why the ranges are so big do you want to add а uh, джил я ничего не пропустил по поводу объяснения почему у нас такой большой диапазон по цифрам не хотели бы что-то добавить those ranges represent all taxa if you separate species by taxa if you only look at eagles and you or you only look at grouse or you only look at Passerins, those ranges might get smaller. Mm -hmm. А вот эти вот диапазоны, они э, представляют, включают все таксоны, все виды. Если же мы разделим цифры и дадим цифры конкретно по определенным таксонам, например, только по орлам, либо только по тетеревам, либо только по воробьиным видам, то здесь диапазон тогда значительно снизится, сократится. And, and also, that's an average across the United States. Those values are also looked at at regional levels. So if you look at values by the Northeast versus the Southwest, those ranges also could get smaller. Кроме этого, эти цифры представляют среднее значение в целом по стране, по всей стране США. Их тоже можно рассматривать на уровне конкретных регионов. Например, если посмотреть данные по северо-востоку и сравнить там с юго-западным регионом, то здесь диапазон уже меньше станет. Okay, I got it. Thank you. Mm. 
Mm -hmm. uh, just one more comment. You mentioned that there are several standards. Is it possible to share a link uh, with the participants uh, to some of the standards so that we can read them? Sure. The uh, U.S. Fish and Wildlife Service, which is an agency within our U.S. Department of the Interior, has land-based wind energy guidelines, and that is an attempt to help standardize surveys. Um, and there's also a best practices handbook that has just come out. Todd and I haven't even had time to, to really look at it and vet it. Um, but that might be an excellent resource for standardizing surveys. А, да, конечно, и как раз вот этим занимается служба по охране а, дикой природы и рыболовства в США. Она входит в состав а, министерства, которое отвечает за внутренние природные ресурсы США. А, они а, опубликовали руководство по объектам, наземным объектам ветровой энергетики. Это как раз-таки была их попытка стандартизировать а, проведение исследований. И буквально недавно была опубликована работа, а, документ по лучшим практикам. Она вот недавно вышла, мы старые даже еще не не успели с ней знакомиться. Вот это вот будут отличные ресурсы для того, чтобы стандартизировать практики. So if not, you can share then the links. Yeah, we we can share. Um, our email address is gone, but uh, the people at ISBK have our email address, and uh, we can we are happy to share. My team also recently had a a scientific paper where we described best practices for doing this um, and we can share that as well. Да, конечно, у нас uh, уже не видно на экране, но там были перечислены наши электронные адреса. У представителя СБК есть наши электронные адреса, да, мы будем рады поделиться ссылками. Кроме этого, наша команда недавно опубликовала научную публикацию как раз по описанию лучших практик. Мы тоже будем рады поделиться ими. Thank you. Раз, два, три. А вопрос следующий. Имеется ли в США карта страны, на которой были бы показаны те места, где лучше, которые лучше всего подходят под строительство ветропарков, с тем, чтобы можно было учитывать эту информацию, ну и чтобы это было привлекательно для бизнеса. Если такой карты нет, то будет ли проблемой подготовить такую карту и с тем, чтобы бизнес мог, компании могли использовать ее? Yeah, so, so we, um, there are maps for the USA and there are also maps for Kazakhstan that show where are the good places for wind energy. And there are maps for the USA that are some, there are some maps that show movements of birds and where there should be risk to birds. Um, the most of the, the maps of birds only look at presence, absence, and not, distrib not behavior. And so, а, да, есть карта США и есть также карта Казахстана. На этих картах показаны вот наиболее оптимальные места для строительства объектов ветроэнергетики. И в США также есть карты, на которых показываются пути перемещения птиц. И, и, но эти карты по птицам, они принимают во внимание присутствие, наличие таких птиц, либо их отсутствие, но не учитывают их поведение. И я сейчас продолжу дальше. So, um, the... If you think about a bird or a bat, if it is flying 1,000 meters above the ground, 
there's no risk. But if it is flying 150 meters above the ground, there can be risk from a turbine. And so when we want to understand risk, we have to understand more than just was the bird or bat at this place, but we also need to understand its behavior a little bit. You mentioned 150 and 100, right? Yeah. Uh, Uh, у нас вот по, если речь идет в целом да, о птицах и о летучих мышах, то здесь еще следующие аспекты нужно учитывать. Например, если они летают на высоте там, тысячу метров над землей, то, конечно же, здесь риска нет. Если же они летают на высоте 150 метров над землей, то здесь а, может при, а, исходить риск от работы турбины. То есть здесь не только нужно учитывать а, тот факт, есть птицы и летучие мыши в этом месте, либо нет, но также и их поведение нужно учитывать, чтобы понимать, какие риски имеются. Most of the land on which these wind farms are built are privately owned. They're not owned by the federal government or a state government or a tribal agency. They're owned by an individual person. And that it, it's, it's dependent on the, the individual, whether they want turbines on their property. And that may be a very American specific issue But that idea of nimbyism, not in my backyard, is something that wind developers uh, really have to take into consideration. И э, большинство э, земельных участков, э, где э, располагаются ветропарки, они находятся в частной собственности. То есть эти земли не принадлежат ни федеральному уровню, ни уровню штата, ни какому-либо отдельному ведомству. Они находятся в собственности отдельных лиц. И уже они, от их э, решения, от их мнения будет зависеть, э, хотят ли они турбины размещать на территории, на этой территории, которая им принадлежит, или нет. И вот этот вопрос, он очень специфичен именно для США в том плане, что здесь идея следующее, да, я не хочу только не на моем заднем дворе, пусть где угодно, но только не на моем заднем дворе. Вот, вот эти моменты должны учитывать девелоперы, компании при работе, при строительстве. So, to your question about maps, not only do you need maps of wind and of birds, but also of land ownership and even land use. Возвращаясь к вашему вопросу да, по картам, здесь необходимы карты, где будет показана информация не только по направлению ветра и по птицам, но также карта по, в чьей, по тому, в чьей собственности находится земля и кто пользуется этой землей. Because the, the creation of this Because the creation of this map, you know, it can be the solution uh, for this uh, for this issue, and it will it, it will be the solution for the business and also for various uh, other aspects moments, and it can be uh, it will help with the control. For example, when the co the company wants to construct wind power plants, uh, they need to spend one year in order to measure the winds at the land plot where they want to construct these wind power plants, and it takes a lot of time. And uh, in in but the gentleman. 
someone added that anyway, uh, they will have to measure it to make these measurements, even with the map. And then the lady just continued that with the map, uh, the, the construction company then would not need to make this type of measurements that as uh, they're related to high costs and a lot of time is needed for that. And it will not contradict various environmental standards and norms because when we're talking about renewables, uh, we're talking about ecology, about environments. And here uh, we're constructing these renewable um, and uh, renewable facilities facilities that use renewable energy and at the same time we are uh, damaging environments so it's kind of a contradiction here it is absolutely a contradiction um, in the usa what we see is that the maps of wind are general but and they they are very useful to guide the location of a wind facility but the companies go to the site and they take specific measurements to understand where exactly to put each turbine in the in the footprint of the facility because the maps are you know for all of north america the scale is huge and they must make decisions at you know 100 or 200 meters and for that they must take their own measurements да, совершенно, вы совершенно правы, что вот такое противоречие, оно имеет место. И в целом вот в США карты, которые показывают направление ветра, они являются общими. Они полезны для того, чтобы в целом направить компанию в отношении того, в каком месте, в какой локации лучше строить объект ветровой энергетики. Но в любом случае компании придется проводить специфические замеры уже непосредственно на своем объекте для того, чтобы понять, где именно, где точно разместить конкретную турбину на территории территории своего земельного участка, потому что карта, которую мы имеем, она предназначена для региона Северной Америки, то есть масштаб очень большой, а в данном случае решения, которые должны приниматься, они принимаются там на уровне масштаба в 100-200 метров, то есть поэтому им необходимо в любом случае эти замеры проводить. But we can create this type of map for Kazakhstan, and the gentleman is saying that this map exists. This map uh, already exists for Kazakhstan. Uh, so the gentleman is saying that uh, we have this map for Kazakhstan. It exists. It just indicates the regions uh, that make sense for construction of these uh, wind uh, wind farms. And anyway, then locally, uh, they will use exact geographic coordinates in order to measure the best location uh, and the best um, the best um, the wind at which altitude they have the required winds in order to install their turbines. And and what the lady says is that anyway, I would like to kind of avoid this type of measurements like the uh, and plus disk map they contain outdated data because they're meant for the height of the mast of 50 meters but uh, the current height is 100 meters so then there is a need to update this type of maps uh, with regards to the current specifics but uh, the gentleman just continued anyway this type of measurements are needed And it's important not uh, only to understand the speed of the wind, but also the wind rows. And the measurements are done in order to understand these wind rows. Mm. 
uh, there was an example that uh, during the construction of these wind power plants, the, the colors uh, of the blades were changed. Is it effective or not? It's a good question. Um, in, вопрос. in Norway, about two years ago, people did a study with four wind turbines and they they detected a, an, a strong effect, a reduction in mortality rates, but only four wind turbines. Uh, хороший вопрос. В Норвегии два года назад проводили исследования uh, с использованием четырех ветровых турбин, и они обнаружили, что uh, вот это ведет к значительному влиянию на снижение уровня смертности, на снижение количества фатальных, uh, летальных исходов, uh, но это применимо именно к ветровым турбинам. So in, in, the, uh, in the USA now, we are doing a study with 36 wind turbines. And we just started painting the blades this summer. And uh, it's very, very expensive. 36 wind turbines is millions of dollars to paint them and, and to monitor and everything else. Um, but we hope that with so many turbines, our ability to detect an effect, our statistics will be stronger with that. There is also a small project happening in uh, in uh, Netherlands with offshore turbines, but it's very difficult to measure if there is a change there. А вот в США мы сейчас тоже проводим аналогичное исследование, но уже используем 36 ветровых турбин. Вот буквально этим летом мы начали окрашивать лопасти а, турбин, но это очень дорогостоящее мероприятие. Миллионы долларов уходят на то, чтобы их покрасить, а, и затем для того, чтобы провести такой мониторинг, ну и другие работы, чтобы провести для того, чтобы... А, пол... Почему мы используем? Мы надеемся, что с использованием вот большего количества ветровых турбин мы получим более надежную статистику в отношении вот, а, обнаружения воздействия. А, есть еще один небольшой проект его в нидерландах проводят он касается именно морских ветровых турбин но там гораздо тяжелее понять вот воздействие подходов именно, да, да. к расположению. То есть, сейчас, uh -huh. Расположение ветроагрегатов идет так, чтобы минимизировать изменения друг от друга. Uh -huh. А если вот какие-то исследования, которые связывают смертность и расположение ветроагрегатов? Uh, so, uh, are there any studies that will compare the link, the relation between the approach to the location of the actual um, devices uh, or the, these turbines and the fatality rate? Because right now, how they are located in order to minimize the shadowing that they can have, uh, the, the shadow that can uh, they can create for each other. So, are there any studies that would uh, link uh, this type of location with the fatality? There's a researcher that I work with at my institution that is looking at the effect of sandhill cranes and their orientation when they're migrating relative to the location of of tur of strings of turbines. Location of turbines. Да, есть, есть исследования, его проводит институт, с которым мы работаем, они вот как раз изучают влияние, которое возникает на журавлей при их миграции, при перелете, ориентацию, да, направление, в котором они мигрируют, и местоположение вот, эти, вот этой вот турбины, силы турбины, силы работы, мощности работы турбины. There have not been studies that look at different strategies for placing turbines on the landscape and try to understand mortality rates. That, I think, has not been done, and it's an interesting question. Но я думаю, не проводились исследования, в рамках которых бы рассматривались как раз-таки разные стратегии размещения турбин уже непосредственно на месте и связи с влиянием на уровень смертности. То есть вот именно вот это вот не рассматривалось. Но это очень интересный вопрос. In, in California, um, 
if you remember, there was a picture of very old, small wind turbines. And that was from California. And sometimes those turbines were placed very close together. And when they were close together, uh, those were places a lot of birds died. And so there is some anecdotal information that turbines that are close together are more dangerous. Mm -hmm. А вот помните, я в ходе презентации на слайде показывала изображение очень старой небольшой турбины. А, оно было сделано в Калифорнии. Вот тогда, когда используются вот эти вот старые небольшие турбины, их очень близко друг к другу располагали. И вот в таких случаях обнаруживали большое количество погибших птиц между ними. И вот есть вот такая вот информация, да, которая а, гласит, что чем ближе друг к другу турбины, да, тем а, больше опасности для птиц они создают. I think um а, хотела yeah. спросить у вас, а, а в целом, насколько распространена такая практика, когда не только крупные инвестора, а вообще любые инвестора а, запрашивают и проводят оценку рисков перед инвестицией а, до того, как проводят вот именно а, микроисследования по выбору местоположения объекта. Вот. Я знаю, что некоторые здесь делают в Казахстане, но это в основном крупные инвестора. А в целом, как обстоит дело по всем инвесторам? Насколько это распространено, распространенная практика? I think that 100% of banks or finance organizations will require risk assessment of some kind. А я думаю, что 100% все банки и финансовые институты требуют проведения оценки рисков, то есть какой-либо оценки рисков. And if there is if there are regulations that cover environmental problems then they will require environmental risk assessment. I think in Kazakhstan, probably the laws are going to be very strong for World Bank, for some of these global funds, and they will have strong environmental laws. And so I, I don't know, but I suspect that If the financer is one of these global organizations, probably they will do environmental risk assessment. If it's a private bank, maybe it's less likely, but it depends on also what the Akimat says or what, what happens in the local area as well. And that's a place where there is room for ISBK or other organizations to make a difference. И также это зависит от регламента, да, который охватывает в целом экологическую проблему, то есть требуется ли в соответствии с этим регламентом проводить оценку экологических рисков. Вот, например, в Казахстане очень, есть достаточно жесткие правила со стороны Всемирного банка, и вот у такого рода глобальных институтов, у них достаточно очень жесткие экологические регламенты. Я не знаю, но я не уверен, но я, так, я думаю, что если они будут финансировать, то есть Всемирный банк, либо подобные им финансовые организации глобальные, организации, если будут финансировать проект, то они будут требовать проведения оценки таких экологических рисков. Но если же речь будет идти о частных компаниях, то маловероятно, что будут такие требования. Ну и плюс это еще зависит от того, что будет требовать Акимат, что будет на местном уровне происходить. И как раз вот а, здесь а, может АСБК, либо другая организация сыграть свою роль для того, чтобы изменить ситуацию. So we, we have two questions online. Let's do them and then You. У нас еще поступило два вопроса от онлайн-участников. Давайте, наверное, сначала на них ответим, а потом а, на ваши вопросы ответим. So the question is from the participants, uh, from the participant whose name is Aliyah. Uh, 
her question is the following. Do I understand correctly that uh, of all the types of um, energy, types of energy types of projects, the wind energy is the most, um, is the safest one for the birds? I think that we do not know the answer to that question. And the reality is some wind turbines kill very few birds. Some wind turbines kill a lot of birds. And we do not know for any bird species, we do not know if wind turbines are better or worse than climate change. Mm -hmm. We have no studies about that. Я не знаю ответа на данный вопрос, потому что есть определенные виды ветровых турбин, которые убивают небольшое количество птиц, а есть те, которые ведут к большой смертности среди птиц и животных. И я не знаю вообще, насколько здесь, вот каково влияние на виды, то есть больше ли влияние со стороны ветровых турбин, чем от изменения климата, потому что такие исследования не проводились. Question number two. Второй вопрос. Uh, so, uh, is it possible to provide the information about the situation in the USA with the following? Uh, there are certain uh, studies uh, that lead to the fact that um, the vibration that comes from the wind turbines impacts uh, the worms that live uh, under the ground, uh, that these worms, they live. Uh, the area, they habitat because of this vibration coming from the wind turbines. То есть, вопрос нужно, чтобы поделились, да, информацией? So, and are there any studies on that? I think I remember one study about that, but I think we know that wind turbines affect the local climate, the microclimate, and we know that there are different in there are there are differences we can measure in plants and maybe in insects around wind turbines. But I think I have only seen a very small number of studies on this, and I, I don't know the answer. Do you, Jill doesn't know the answer either. Um, я, я, я точно помню, было одно исследование, по которому вот, а, из, изучалось влияние, которое оказывают ветровые турбины на местный микроклимат. А, то есть здесь проводились, можно проводить различные замеры а, в отношении вот, влияния на растения, на насекомые, которые вокруг ветровых турбин находятся. Но очень а, мало таких исследований проводилось вот именно по вот этой тематике, и я не знаю ответа на данный вопрос, и Джилл тоже не, не, не может ответить. Um, one more question regarding the penalties that were paid uh, as a result of the prosecution. Could you please uh, provide at least approximate figure that was paid? So the, the numbers are very different because the first two companies that were prosecuted for killing eagles, um, I think they paid between four and ten million dollars. Uh, and Both of them were paying money just for one place in Wyoming. They also paid huge amounts of money that were not penalties, but to change their operations to, to mitigate for the take of eagles. So the penalties were important, but the mitigation was a much more expensive part. Mm -hmm. And I... А, здесь а, цифры а, разнятся. Вот первые две компании, которые подверглись уголовному преследованию за то, что приводили к летальным исходам среди беркутов, они заплатили от 4 до 10 миллионов долларов. А, 
и они платили именно за одно место в своей деятельности в Вайоминге, но гораздо больше денег они потратили на то, чтобы внести изменения в операционную деятельность свою в этом месте, для того, чтобы снизить воздействие на Беркутов в результате их операционной деятельности. То есть средства, которые они потратили на внесение изменений, гораздо больше по сумме, чем те штрафные санкции, которые они заплатили. Those were, продолжу сейчас еще. Those were 10 years ago. Uh, last year there was a successful prosecution of a company that killed the Eagles in many places in the USA. And they paid about $30 million, and they are making huge changes to their operations that will cost them at least $30 million in addition to the penalty. А вот эти случаи, они произошли 10 лет назад. Вот буквально в прошлом году было также, было еще одно успешное дело, связанное с уголовным преследованием одной компании за то, что их операционная деятельность во многих местах вела к гибели Беркутов в США, и они заплатили 30 миллионов долларов в качестве штрафных санкций, и плюс они понесли большие расходы, как минимум в размере 30 миллионов долларов, то есть в дополнение к тем 30, которые они заплатили в качестве штрафа, они еще около, как минимум, минимум 30 миллионов потратили на внесение изменений в свою операционную деятельности. But it's not always a penalty. А, ну, Джилл тоже не знает а, ц, э, другие цифры. Я вот знаю цифры только по Беркуту, но знаю, что еще были штрафные санкции, связанные с летучими мышами, но я здесь цифры не знаю. Ну и также по другим аспектам платили штрафные санкции, но в целом а, частные, зачастую компании избегают а, выплаты таких штрафных санкций. Почему? Потому что они соглашаются внести изменения в свою операционную деятельность а, и за это также платят, но штрафные санкции тогда они не платят. Maybe uh, it will be the last question regarding the black blades uh, that you have mentioned that they are effective. Maybe they are effective only during the daytime, then during the night they are not effective. Maybe some other methods shall be used during the night. We, we think, we expect that if we detect an effect, it will be for birds during the day. However, Maybe there will be an effect for bats at night. We don't know. So we will, at least we will test for this effect so that we can say yes or no. Uh, because if we just, if we do not test, we will never be certain. А, ну, мы ожидаем, что мы выявим влияние а, как минимум на птиц в дневное время, но, может быть, мы также выявим какое-то воздействие и на летучих мышей в ночное время. Мы еще сейчас не знаем. Именно поэтому мы проводим такие тесты, чтобы понять, есть такое влияние или нет. А, но без проведения таких тестов мы никогда однозначно не узнаем. I think probably we should let people go to dinner, and uh, but I am happy to talk about this for many hours if someone wants. Вы знаете, я uh, был бы рад обсуждать дальше этот вопрос на протяжении большого, большого количества часов, но, по-моему, нам надо уже отпускать участников на ужин. Но я готов еще очень долго обсуждать эту тему. And Jill also. И Джилл также готова. Спасибо вам большое.